hapa ni uchumi zone karibu sana. Wawekezaji wa nje bado wana endelea kuchangia kwa asilimia kubwa tu mauzo na manunuzi ya hisa katika soko la hisa la Dar es Salaam ambapo kwa wiki iliyopita walichangia asilimia 87 ya thamani ya mauzo. Taarifa ya Austin Baird inasomwa kwako na Godfrey Kusorwa. Soko la hisa la Dar es Salaam bado haliyao na uwezo wa kutegemea kwa asilimia kubwa wawekezaji wa ndani ili kuendesha shughuli zake. Hali hii inachangiwa na mashirika mengi ya umma hasa mashirika ya pension kushindwa kuwekeza kwenye soko hilo la hisa ambalo ndio moja ya vichochovu vya ukuaji wa kiuchumi nchini. Meneja miradi wa soko la hisa la Dar es Salaam Emmanuel Nyalali ameeleza juma lililoishia Februari 21 mwaka huu wawekezaji wa nje walichangia asilimia 93.1 ya thamani ya mauzo yote ya hisa na asilimia 95.8 ya thamani ya manunuzi yote ya hisa. Mpaka sasa kwa mwaka 2020 wawekezaji wa nje wameshachangia 87.4 ya thamani ya mauzo yote ya hisa na 93.46 ya thamani ya manunuzi yote ya hisa. Kwa upande wa tufungani, thamani ya hatufungani uh, yani bonds ambazo ziliuzwa uh, katika hiyo wiki ya tarehe 21 Februari kwa shilingi bilioni 53 point moja mbili ukilinganisha na mauzo ya wiki iliyotangulia ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 16.57. Nyalali amedai jumla ya hisa milioni 6.85 zenye thamani ya shilingi bilioni 19.28 ziliuzwa na kununuliwa sokoni ikilinganishwa na mauzo ya hisa milioni 1.40 zenye thamani ya shilingi milioni 472.44 zilizouzwa kwa juma lililoishia Februari kuminane mwaka huu. Paka sasa thamani ya mauzo ya hisa katika robo ya kwanza ya mwaka 2020 imeshafikia shilingi bilioni 75 ambayo ni zaidi kwa asilimia moja na moja point sifuri mbili ya thamani ya mauzo ya robo yote ya kwanza ya mwaka 2019 ambayo ilifikia shilingi bilioni 37.3 moja. Nayo kampuni ya simu za mkononi ya Airtel Tanzania imeingia makubaliano na kampuni ya kimataifa ya Mastercard ili kuwezesha wateja wake kufanya malipo ya huduma na bidhaa kwa kutumia mfumo huo wa Mastercard. Mkurugenzi wa Airtel Money Isaac Nchunda amesema hatua hiyo inakuja ikiwa ni sehemu ya kuhimiza watu wacha na malipo ya kutegemea fedha taslim kitendo ambacho ni hatari. Huduma hii ni ya kibunifu kabisa itamwezesha mteja wa Airtel anayetumia huduma ya Airtel Money kufanya malipo popote pale alipo nchi nzima. Popote pale palipo na mtandao wa Mastercard ataweza kufanya malipo kwa kutumia Airtel Money kirahisi zaidi na kwa kutumia huduma ya Airtel app tangu kuzinduliwa kwa huduma za pesa kwa njia ya simu za mkononi mwaka 2008 Tanzania imepiga hatua kubwa katika malipo kwa njia ya kidijitali na sasa soko hili limekoma na kuwa la kiushindani Shukran za kwako kwa pamoja na mimi tangu nilipokuwa nimeanza nampisha sasa Jacob Mbuya aweze kutembea na wewe viwanjani alafu ana jukumu kubwa kabisa la kuweza kukamilisha habari usiku huu wa leo ndoa kwenye ndoa huwa hakuna mbabe lakini kwenye ndoa kila mtu ana mnyonge wake katika swala usika keo unayefahamu lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu kwa taarifa za michezo za kina zenye tija na za wakati huo huo ungana na viwanjani leo